வேதிக் ஹோம பூஜாஸ் அனைத்து தடைகளும் நீங்க ஸ்ரீ மகா கணபதி ஹோமம் குழந்தை பாக்கியம் ஏற்பட ஸ்ரீ சந்தான கோபால கிருஷ்ண ஹோமம் தொழில் வியாபாரம் பெருக ஸ்ரீ சுதர்சன சக்கரராஜ ஹோமம் மற்றும் ஸ்ரீ அஷ்டபைரவ ஹோமம் ஸ்ரீ பிரத்யங்கரா தேவி ஹோமம் போன்ற ஹோமங்கள் பாரம்பரிய முறையில் செய்யப்படும் மேலும் விவரங்களுக்கு ஏழு மூன்று ஐந்து எட்டு இரண்டு மூன்று நான்கு ஏழு ஆறு ஆறு இரண்டாயிரத்தி இருபது ஜனவரி மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி சிம்மராசிக்கு இந்த சனியுடைய பேச்சு மகரத்தில் செல்லும் சனி சிம்மத்துக்கு என்ன செய்யும் நன்மையா தீமையா அடிப்படையில் சிம்மம் அப்படிங்கிற ராசியோ இல்லை சிம்மம் அப்படிங்கிற லக்னத்துக்கோ சனி ஒரு யோக கிரகம் கிடையாது சனி ஒரு பாப கிரகம் தீய பல்லை கொடுக்குற கிரகம் அப்படின்னு ஒரு பகுதி இருக்கு லார்ட் ஆஃப் சிக்ஸ் அண்ட் லார்ட் ஆஃப் செவன் அதாவது ஆறு கதிபன் ஏழு கதிபன் எப்படி பார்த்தாலும் அந்த தசையில் சில கஷ்டங்களை கொடுப்பார் ஒன்று நோயை கொடுப்பார் இல்லை கடனை கொடுப்பார் இல்லை பிரச்சனைகளை கொடுப்பார் சரி இப்போ என்ன பண்ணுறாரு இந்த சனி சிம்மத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஆறாம் இடத்துல போகிறார் இந்த ஆறாம் இடம் அப்படிங்கிறது ருணம் ரோகம் சத்ரு எதிரிகள் எதிரிகளை வீழ்த்துறது ஏன்னா ஆறுக்குடையவனே சனி ஆறுக்கு காரகத்துவாதிபதியும் சனி தான் அதாவது ஆறாம் இடத்த வந்து சனி பார்த்தாருன்னா எதிரிகளே இருக்க மாட்டாங்க எதிரிகளை அழிப்பாருன்னு அர்த்தம் அந்த இடத்துல சனி போகும்போது உங்களுக்கு எதிர்ப்பு இருக்குது போட்டி இருக்குது உங்களுக்கு ஒரு காம்படிஷன் இருக்குன்னா அதில் வின்னிங் சான்ஸ் உங்கள் பக்கம் அதிகமாக இருக்குது அடுத்தது இந்த சனி ஆறாம் இடத்துல போகும்போது கடனை குறைப்பார் நோய்களை கம்மி பண்ணிடுவார் பிரச்சனைகள்லாம் தீர்த்து வைப்பார் சாந்தம் கொடுப்பார் இதெல்லாம் சனி பண்ணுவார் ஆனால் ஆறாம் இடம் இருக்கிறதுனால அது எப்பவுமே உங்களுக்கு வந்து ஒரு வேகத்தை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் விறுவிறுப்பாக இருக்க வைக்கும் படபரப்பாக இருக்க வைக்கும் ஏன்னா நீங்கள் வந்து ரொம்ப அலர்ட்டாக இருக்கணும் ஆறாம் இடத்துல சனி இருக்கும்போது அலர்ட்டாக தான் தான் இப்போ நீங்கள் ஒரு போட்டியில் ஜெயிக்கணும்னா எதிராளி வீழ்த்துனா ஒரு அலர்ட்னஸ் வேணும் பாருங்கள் அந்த ஒரு அமைப்பை வந்து இந்த சனி தான் கொடுப்பார் ஸோ சேட்டனுடைய ஒரு மூமெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஆறாம் இடத்து சனி சிம்மத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பிரச்சனைகளை கலையக்கூடிய ஒரு காலம் சரி சனியுடைய பார்வை எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் ஆறுலேருந்து எட்டு எட்டுங்கிறது உங்களுக்கு மீன வீடு அப்போ எட்டாம் இடத்துல சனி பார்த்தாருன்னா என்ன பண்ணுவார் எட்டுங்கிறது ஒரு வீண் செலவு சில மருத்துவ செலவு சில மருத்துவ சிகிச்சை அதுவும் ஆறில் வேறு சனி இருக்கார் இல்லையா யாருக்கெல்லாம் ஹெல்த்தில் வந்து ரொம்ப நாளாக ட்ரபிள் இருக்கும் வெளியே தெரியாது இந்த முறை வெளியே கொண்டு வந்துருவார் இப்போ உடம்பில் வந்து கொழுப்பால் நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா இந்த முறை வந்து அந்த கொழுப்பு இருக்குன்றதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஒரு சில பெயினை கொடுப்பார் அதான் ஆறாம் இடத்துல சனி இது வரைக்கும் உங்களுக்கு மறைமுகமாக எதிரி இருக்காங்க இந்த முறை எதிரியை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண வைப்பார் அந்த எதிரிகள் யாருன்னு கண்டுபிடிக்க வைப்பார் கண்டுபிடிச்சி அதை நீக்கக்கூடிய சக்தியை தான் கொடுப்பார் ஸோ சிக்ஸ் ஹவுஸ் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபை அதுக்கப்புறம் அது ரிமூவல் இதே எட்டாவது வீட்டில் இந்த சனியுடைய பார்வை இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு இது வரைக்கும் சங்கடங்களாக பிரச்சனைகளாக என்ன இருந்தோ அதெல்லாம் வந்து நிவர்த்தி பண்ண நீங்கள் போராடுவீங்க இது வரைக்கும் இடையூறாக யாரோ இருந்தாங்க அதை சால்வ் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து இந்த சனியுடைய பார்வையுடைய விளைவுகள் துலாமில் வந்து சனி பார்வை விழுது அது வந்து ஒரு சனியுடைய பத்தாவது பார்வை சிம்மத்துக்கு மூணு இப்போ சகோதர சகோதர சகோதரி ஸ்தானம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த இடத்துல உண்டான சனி பார்வை என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு தேவையான உதவிகளை நீங்கள் செய்கிற மாதிரி கொடுக்கும் அதெல்லாம் இந்த சனி பண்ணும் அதுக்கப்புறம் இந்த மூன்றாம் இடம் வந்து காண்டாக்ட்ஸ் உங்களுடைய உங்களுடைய எக்ஸ்பேன்ஷன் உங்களுடைய விரிவாக்கம் உங்களுக்கு இது வரைக்கும் நாலு பேர் தான் தெரியும் இனிமேல் நாற்பது பேர் தெரிய வரும் அந்த மாதிரி ஒரு சனியுடைய பார்வை வந்து பண்ணி கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் நேம் அண்ட் ஃபேம் கடினமான உழைப்பால் ஒரு போட்டியில் ஒரு பந்தயத்தில் நீங்கள் ஜெயிச்சுட்டு வரீங்க அப்போ புகழ் வேணும் இல்லையா மெடல் கொடுப்பாங்க அதுதான் அந்த மூன்றாம் இடத்துடைய பார் சனியுடைய பார்வை ஒரு போட்டியில் ஜெயிச்சு உங்களுக்கு வந்து பரிசு கிடைக்கிறது அதுக்கப்புறம் இது வரைக்கும் நிறைய பேர் நீங்கள் எதை முயற்சி பண்ணாலுமே எதிர்த்து பேசிக்கிட்டு உங்களை வந்து தடங்கல் பண்ணிவிட்டு நீ வந்து சரிவர மாட்டேன் உனக்கு இது சரி வராது அப்படின்னு சொன்னவங்க கூட இங்கே கொஞ்சம் விலகி போவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு காலம் சனியுடைய பார்வை கடகம் பிரயாணங்களுக்கு யாரெல்லாம் திட்டமிடுறீங்களோ ட்ராவல் பண்ணணும் மூவ் பண்ணணும் பிளேஸ் ஆஃப் சேஞ்ச் வேணும் நான் வந்து பிஆர் வாங்கணும் க்ரீன் கார்டு வாங்கணும் இந்த மாதிரி முயற்சி உள்ளவங்களாம் ரொம்ப ஃபேவராக இருக்கும் ஏன்னா கடகத்தை வந்து சனி பார்த்தால் பிரயாணங்கள் பயணங்களை வந்து சக்ஸஸ் இருக்குது டெஃபினட்டாக அது ஒரு ஹிட் இருக்குது ஒரு குரோத் இருக்குது ஸோ சிம்மத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சனியை வந்து பெரிய டிரான்ஸ்டாக நம்ம எடுத்துக்க முடியாது பெரிய பலமான கிரகமாக எடுத்துக்க முடியாது பெரிய யோகமான கிரகமாக எடுத்துக்க முடியாது பட் சிக்ஸ் ஹவுஸில் போகிறது என்ன சைல்டு பர்த்லேயே இது வரைக்கும் சனி அஞ்சாவது வீட்டிலேருந்து குழந்த பிறக்கத்தில் தாமதம் பிரச்சனையும் கொடுத்துருந்தார் இனி அதை விளக்கிடுவார் கல்யாணத்தில் இது வரைக்கும் வந்து சனியுடைய பார்வை ஏழில் இருக்கும்போது சில தடங்கள் இருந்தது இனி அது
ஏன்னா நம்ம வந்து உயர்ந்து மிகப்பெரிய ஒரு வலிமையான மிகப்பெரிய செல்வம் படைத்து வாழ்கிறோமோ இல்லையோ நியூட்ரல் ஸ்டேட்ல இருந்தாலே வந்து அது ஒரு ஃபேவரான ஒரு பாயிண்ட் அந்த வகையில இந்த சனி உங்களுக்கு ஆறு கதிபன் ஆறாம் இடத்தில் இருந்து விபரீத ராஜயோகத்தையும் எதிர்ப்புகளையும் போட்டியில வெற்றியும் ஆளுமை தன்மையும் உங்களுடைய பலத்தையும் அதிகரிக்கக்கூடிய ஒரு காலம் சுபம் வாழ்த்துக்கள் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி ஆப் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் இருக்கு ஹெட்லைன்ஸ் டிவி ஆப் டவுன்லோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா மந்த்லி மந்த்லி இந்த மாத ராசி பலன் குரு பயிற்சி சனி பயிற்சி புத்தாண்டு பலன் நியூமரலஜி வாஸ்து சம்மந்தப்பட்ட எல்லா ப்ரோக்ராமும் ஒரே ஆப்பில் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது ஸோ சர்ச் பண்ணி உங்களுக்கு எந்த ப்ரோக்ராம் தேவையோ நீங்கள் எடுத்து பார்க்கலாம் இனிஷியல்ஸுடைய ரிப்போர்ட்ஸ் ஒரு ஒரு பெயருடைய முதல் எழுத்து எதுவாக இருந்தால் என்ன மாதிரி நான் பலன் கொடுக்கும் கம்ப்ளீட்டாக ஜம் ஸ்டோன்ஸை பற்றி அனைத்தும் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி ஆப் லைஃப் ஹாரஸ்கோப் டாட் இன் உங்களுடைய பர்சனல் ஹாரஸ்கோப் ஜென்ரேட் பண்ணோன்னா லைஃப் ஹாரஸ்கோப் டாட் இனில் போய் டவுன்லோட் பண்ணி சாம்பிள் ஹாரஸ்கோப் டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் பர்சனல் ஹாரஸ்கோப்பை செவன்டி டூ பேஜஸ் கிளியராக நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் மேரேஜ் மேட்சிங் குரு பயிற்சி சனி பயிற்சி தனியாக உங்கள் பர்சனல் சார்ட்டுக்கு நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் கரியர் உங்களுக்கு என்ன லக்கி ஜெம் ஸ்டோன் உங்களுடைய ஃப்யூச்சர் எப்படி இருக்கணும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி பார்க்கலாம் சிம்மராசி இரண்டாயிரத்தி இருபது புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் புத்தாண்டு பலன்கள் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் சிம்மம் இந்த ராசிக்கு ஓவராலாக பலன்கள்லாம் எப்படி டீட்டெயிலாக நம்ம பார்ப்போம் கரியர் முதல்ல வந்து ஜாப் அண்ட் கரியர் அண்ட் பிஸ்னஸ் சிம்மமுக்கு ஆறாவது வீட்டில் சனியும் ஐந்தாம் இடத்துல குரு இதை எப்படி பார்க்கலாம் நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம் சிம்மமுக்கு சுத்தமாக எந்த வகையிலையும் சனி வந்து பெரிய ஆதாயம் கொடுக்க மாட்டேன் பெரிய ஆதாயங்கிறது என்னென்னா ஒரு பெரிய வளர்ச்சியை சிம்மத்துக்கு சனி தான் கொடுக்குறாருன்னா அது பரவாயில்ல அந்த மாதிரி சனி கொடுக்க மாட்டார் சனி என்ன பண்ணுவாருனா நிறைய எதிர்ப்புகளையும் சோதனைகளையும் கொடுக்குறதா சனியுடைய வேலை நீங்கள் உதாரணத்துக்கு எடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆரஸ்கோப் சாட்லேயே சிம்மங்கிறது வந்து ஒரு கிங் ஹவுஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ராஜா அவர் தான் கிங் இப்போ சனி வந்து உழைப்பாளி இப்போ ராஜா இருக்குன்னா யார் இருக்கணும் மக்கள் இருந்தால் தான் ராஜா மக்களே இல்லைன்னா ராஜா கிடையாது அப்போ அந்த உழைப்புக்கு அதிபதி யாருன்னா சனி இந்த சனி எப்போவுமே இந்த சூரியனுக்கு அகேன்ஸ்டாகவே இருக்கும் அப்படின்னா ராஜா வந்து ஒரு ஐடியா கொடுத்துட்டார் இந்த மாதிரி பண்ணுங்க மக்கள்லாம் இப்படி வாழ்ந்தால் நல்லா இருக்கும் இந்த சனி ஆதிக்க அதை ஏற்றுக்க மாட்டாங்க அந்த ஐடியா வந்து அவங்களுக்கு பொறுத்துற மாதிரி இருந்தால் மட்டும் தான் அதுதான் அந்த சனியுடைய வேலை அப்போது ஆறாம் இடத்துல சனி இருக்கும்போது சிம்ம ராசிக்கு எதிர்ப்பு கொடுக்குமா நன்மையை கொடுக்குமான்னு கேட்டீங்கன்னா எதிர்ப்பு கொடுக்கும் பட் அதே டைமில் அந்த ஆறுக்கு அதிபனாகவே சனி ஆறாம் இடத்துல இருக்கிறதுனால எது எதிர்ப்பு கொடுக்குதோ அதையே போய் நன்மையாக முடியும் ரெண்டு ஆங்கிளில் பார்க்கணும் முதல்ல ஒரு எதிர்ப்பு வருது ஒரு போராட்டம் வருது ஒரு பிரச்சனை வருது ஆனால் அதுவே நன்மையில் போய் முடியுது அந்த நன்மையில் ஏன் முடியுதுன்னா ஆறுக்கு அதிபனே சனி ஆறாம் இடத்துல இருக்கிறதுனால நன்மையிலே முடிப்பார் இதுதான் விபரீத ராஜ்ய கூட சொல்கிறோம் இப்போ இந்த ஆண்டு முழுக்க சிம்ம ராசியில் ஒருத்தர் பிறந்திருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நீங்கள் சிம்ம ராசி இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க உங்கள் ராசிக்கு கரியர் லைஃப் எப்படி போகணும்னா எதிர்ப்பு வருது அதுவும் நீங்கள் வந்து முக்கியமான பதவியில் இருக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் தான் வந்து ஜென்ரல் மேனேஜர் இல்லை நீங்கள் தான் வந்து மேனேஜர் நீங்கள் தான் டீம் லீடர் நீங்கள் தான் பொசிஷன் ஹையாக இருக்கிறீங்க ஜோனல் ஹெட்டு இப்போ உங்களுக்கு தான் வந்து இந்த பிரச்சனை ஜாஸ்தி வரும் ஏன்னா சனி உங்களுக்கு ஆறாவது வீடு உங்களுக்கு கீழே இருக்கவங்களாம் வந்து உங்ககிட்ட ரொம்ப டிஸ்சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுவாங்க இல்லை உங்ககிட்ட ஒழுங்காக வேறு வேறு வேலை செய்ய மாட்டாங்க டைமுக்கு வரமாட்டாங்க இது வந்து சிம்மத்துக்கு இந்த கரியர் லைஃப்பில் அடுத்து குரு அஞ்சில் சரி குரு நல்லா இருக்காரு குரு தான் ரொம்ப ஃபேவராக இருக்காரு இந்த குரு என்ன பண்ணுவார் உங்களுக்கு ஃபிஃப்த் ஹவுஸில் உள்ள குரு உங்களோட மைண்டை வந்து ஆக்டிவாக வச்சுருப்பார் உங்கள் எனர்ஜி லெவல் எனர்ஜி லெவல் அண்ட் மைண்டை வந்து ஆக்டிவாக என்ன பண்ணுவார்னா என்ன நடந்தாலும் குயிக்காக அதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணி அதை வந்து சால்வ் பண்ணுறதுக்கு இந்த குரு உங்களுக்கு துடிப்பை கொடுப்பார் அந்த அந்த ஒரு வலிமை பட் இந்த வருஷத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் குருவும் சனியோடு இணைஞ்சிடுறாரு ஏப்ரல் மே ஜூன்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா குரு வந்து அதிசாரமாக ஆறாவது வீட்டுக்கு போயிடும் அப்போ அந்த மூன்று மாதங்களில் இந்த சிம்மத்துக்கு கொஞ்சம் ஃபேவரபுளாக இருக்காதுன்னு நமக்கு தெரிய வருது மறுபடியும் குரு பின்னாடி வரும்போது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அப்போ சிம்மத்துக்கு கரியர் லைஃப்பில் இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் எதிர்ப்புகளும் சேலஞ்சஸும் நிச்சயம் உண்டு ஆனால் ரெக்டிஃபிகேஷன் உடனே வந்து அதுக்கு ஒரு மாற்று வழி சொல்யூஷன் வந்து கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் இதுதான் வந்து குருவுடைய பலம் இது கரியரை பொறுத்த வரைக்கும் சேஞ்ச் ஆஃப் பிளேஸ் வேணும் இல்லை சேஞ்ச் ஆஃப் டெசிக்னேஷன் வேணும் நடக்கும் குரு அஞ்ச
பூர்வ ஜென்மத்தில் யாருடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் வாழ்ந்தீங்களோ அவங்களுடைய இணையக்கூடிய பிராப்தம் இதெல்லாம் கூட உங்களுக்கு உண்டு இப்போ குரு அஞ்சாம் இடத்துல இருக்கும்போது குரு பார்வை சிம்மத்தில் விழும் பொழுது டெஃபினட்டாக திருமண வாழ்க்கையில் உள்ள தடைகள் விலகும் நல்லபடியாக திருமணம் நடக்கும் அது எந்த வகையான திருமணமாக இருந்தால் நடக்கும் அதுக்கடுத்தது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இந்த வருஷத்தில் இது மெயினாக கல்விக்கு முக்கியமான ரெண்டு கோள்கள் ஒன்று வந்து புதன் இன்னொன்று வந்து குரு பட் சிம்மத்துக்கு குரு ஐந்தாம் இடத்துல இருந்தால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களுடைய எஜுகேஷன் வந்து ஃபோர்த் ஃபிஃப்த் நைன்த் மூணு ஹவுஸை கனெக்ட் பண்ணும் நான்காம் இடங்கிறது ஒரு அடிப்படையான கல்வி தகுதி ஐந்தாம் இடங்கிறது உயர்கல்வி அந்த ஒன்பதாம் இடங்கிறது நம்ம சொல்கிறோம் பிஹெச்டி டாக்டரேட் வாங்குறது இப்போ ஃபிஃப்த் ஹவுஸில் குரு கம் ஒரு பிஇ படிக்கிறாரு இல்லை ஒரு எம்பிபிஎஸ் பண்ணுறாங்க கம்ஃபர்டபுளான ஒரு கோர்ஸை படித்து நல்லபடியாக கம்ப்ளீஷன் பண்ணுறதுக்கு நல்ல எனர்ஜியை கொடுக்கும் இது வந்து குரு கொடுக்கக்கூடிய பலம் ஃபாரின் போகணும் முயற்சி எடுக்கிறோம் எப்படியாவது போயாகணும் ஒருவேளை சூரியனுடைய சிம்ம ராசியில் பிறந்து சனி தசை நடந்திருந்தால் குரு தசை நடக்குதுன்னா இந்த கிரகங்களுடைய பார்வைகள் உங்களுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் அந்த டிராவல் கொடுக்கும் வேறு கண்ட்ரிக்கு வந்து டிராவல் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன் சிம்மத்துக்கு பதினொன்றில் ராகுலின்னு அதை வேறு குரு பார்க்குறாரு பாருங்கள் சடனாக ஒரு லக்கு மாதிரி ஏதோ ஒரு சான்ஸ் ட்ரை பண்ணுங்க உடனே நீங்கள் இப்போ வந்து நிறைய ஷாப்ஸ்லாம் அறிவிப்பாங்க எங்ககிட்டே நீங்கள் நீங்கள் வந்து ட்ரெஸ்லாம் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கூப்பன் கொடுப்போம் அந்த கூப்பனில் ஒரு லாட்ரி அடிக்கும் அந்த மாதிரி அடிக்கிறது கூட சான்ஸ் இருக்குது இது ஃபாரின்ல இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூ கேன் ட்ரை ஃபார் குட் கேம்ஸ் ஸோ சிம்மம் இந்த ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபதுல ஒரு கம்ஃபர்டபுளான ஒரு ஜேர்னியாக தான் நம்ம பார்க்குறோம் சார் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ரொம்ப குறைவு ஒன்னே ஒன்று எதிர்ப்புகள் உங்களை கீழ் நிலையில் உள்ள அதாவது உங்களுக்கு உங்கள் கீழே ஒர்க் பண்ணுறவங்க டீம் உங்கள் டீம் உங்கள் கண்ட்ரோலில் இருக்கிற டீம் சில எதிர்ப்பை கொடுத்து உங்களுக்கு ஏதோ புரிய வைப்பாங்க அந்த மாதிரி இருக்குமே தவிர மற்றபடிக்கு அவங்களுடைய ஜேர்னி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி எக்ஸலன்ட் ஜேர்னி குட் லக்